ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കിച്ചൺ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തരം പഴനിറച്ചതാണ് അപ്പം ഇത് കുറേ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റത്തത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്കൊക്കെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് റെസിപ്പിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് രണ്ടും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പഴം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാണ് അതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് പഴമാണ് ഇവിടെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ ശേഷം ഇത് സെൻറ്ററിൽ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് കീറി കൊടുക്കണം ഫുൾ അങ്ങോട്ട് കീറി പോകരുത് കേട്ടോ ഇത്രയും ഭാഗം അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിതിന് നാല് കിറൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ വിട്ടു പോവാതെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എത്തുന്നതിന് മുൻപേ അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്നും ഞാൻ നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പഴം ഇതാ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വരണം പിന്നെ പഴം ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു പാകമായി വരുത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് ആയി വരണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എണ്ണയൊന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ പഴം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു കളറിൽ വേണം ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കശുവണ്ടി ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും കുറേ തേങ്ങ വേണമെന്ന് പക്ഷേ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് വരാറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ തേങ്ങ ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയി വരണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരമലൈസും കൂടെ ആയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നോളും അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്യാരമലൈസൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വന്നുകൊണ്ടുള്ള സൗണ്ടാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴം ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതി
നെയ്യിലേക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കശുവണ്ടിയും കുറച്ച് കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്കൊരു മൂന്ന് പഴമാണ് നിറച്ചെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ മതിയാവും പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ എടുത്തതിൽ ബാക്കി കുറച്ചൊരു ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്കി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാറ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ തന്നെ വെക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ കുറേ ദിവസം എടുക്കാതെ ഇത് വെ സൂക്ഷിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും മാറാതെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം വെച്ച് ഒന്ന് കാരമലൈസ് ആവാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മളിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെച്ച് ഈ തേങ്ങയുടെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കണം അത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ള കസ്കസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്രിയുടെ മേലൊക്കെ ഇടൂലേ അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ വെള്ള കസ്കസ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കസ്കസ് ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അത് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷനൽ ആട്ടോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഈ ഒരു പാകത്തിൽ മതി ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതാ ഈ പഴം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കീറിയെടുക്കുക കത്തി ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു പഴം നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നീളത്തിൽ കീറി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ ഭാഗം മാത്രം കീറിയാൽ മതി ഇത് നേരെ ഉള്ളിൽ അപ്പുറത്തെ ഭാഗം കട്ടായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കീറിയ ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഫില്ലിങ് നിറച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക കാരണം പഴം പൊട്ടിപ്പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ഒരുപാട് കുത്തിക്കയറ്റി കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് പൊട്ടിപ്പോവും പഴം പിന്നെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ പുറത്തേക്കായി പോകണ്ട ഇത് ഉള്ളിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മാവ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഈ മാവ് നിറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ മാവ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അതേ അളവിന് തന്നെ മൈദപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത് ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ എടുത്തോളാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിന് തേച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ നമുക്ക് മെല്ലെ മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി കാരണം എന്നോട് ഒന്ന് രണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ പഴം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണിത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാവ് തേച്ചു കൊടുക്കുക അധികം കട്ടിയിലൊന്നും തേക്കണ്ട അപ്പം